Кого теперь посоветуют веги? Их даже кентавр не спасает. Теперь нужно что-то такое, прям вау. Твену в этой игре не позавидуешь. Спруты, рассказ Дизраптора, замедление Дро Рейнджер. Там Верка еще бегает. То на тебя вяжет, то на тебя замедляет. И нужен какой-то хороший кэрри еще, который бьет с руки. Который очень хорошо бьет с руки. Свен уже в этой игре больше будет как танк. Ну, максимум он убьет одну цель, вот максимум. Дальше уже нужно будет молиться на команду. И это Мирана. Ну вот дамагер, пожалуйста. Кстати, кстати, вот по поводу врыва, о котором я говорил. Мирана нажимает на лип. Мирана дает дополнительную скорость перемещения и Свену, и Манки Кингу. И в конце концов Мирана это тот самый кэрри, который может помочь Виге Сквадрон добраться до Дорейнджер. Еще очень э, интересно, потому что я как раз говорила о том, что Манки Кинг — это герой года, который там, на нем отыграл огромное количество игр, но вот Виндрэнджер, видимо, они не ожидали, и им пришлось немножко поменяться. Afterlife будет играть у нас на Манки Кинге. Ну, ситуация не та. МК очень тяжело играть против четырех стрелков. Ты ставишь свою арену, они просто убегают. Они собирают пики и выталкивают себя. Ну, как бы вообще без вариантов, поэтому МК лучше в этой, пози... в этой игре будет на позиции 3, а Мирана пустит мид. Но год на Миране, по-моему, играл первую карту, да? Вторую карту он играл. Вторую карту. Вторую карту на Миране отыграл. Но они проиграли. Хотя год фармил очень даже неплохо. Он очень мало умирал. Но этого не хватило, чтобы остановить Нави. Там, в принципе, еще в миде у него была бруда. Поэтому достаточно сложно было стоять. Очень быстро товара получилось пушить у Дэнди. Ну что же, посмотрим. Третья решающая карта. Нави против Вега. Пики уже сделаны, при этом пики и с одной стороны, и с другой очень интересные. У Веги мне лично нравится замес, у Нави очень хороший пуш-потенциал. Опять же, нужно постараться как можно больше вещей купить до определенной, до, до, до 30 минуты, с которыми они смогут заходить на хайграунд. Ну и очень много будет зависеть от того, какие артефакты появятся у Дэнди к этой минуте. Появится там Майлшторм Аганим, это будет уже... Герой, ну, который в соло сможет ломать там одну линию, Фурион другую, опять же, то есть Вендрэнджер, она очень сильная. Ну, с талантами, то, да. Это, несмотря на то, что не так часто она появляется в пиках, герой на самом деле... Мне вообще всегда нравится смотреть за играми Вендрэнджер, вот эти красивые связки непонятные, которые ты говоришь, как же, боже, как же он связал, непонятно, но тем не менее. И... Но против Виндрейнджера ну, мне нравится Бейн, например. Опять же. Ну, мне, например, очень нравится Виндрейнджер за счет замедления против миличников. Ты имеешь замедление на самом Виндране 30%, и еще потенциально ты имеешь вот талант на 30%. Получается 60%. Если, допустим, у миличника заканчивается блокинг бар, и он попал под эм, ну, радиус твоего замедления, то он ничего не может сделать. Он просто как черепашка бегает, 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 а ты его убиваешь. Ну, не знаю, при этом... мне еще вот нравится Бейн против, на самом деле, Виндрейнджера, особенно, когда на сложной линии здесь немножко другая ситуация, поэтому Дэнди нужно будет аккуратно играть против Зайца, чтобы он его никогда не ловил, либо первым его из замеса, скажем так, выбивать, потому что с Финсгрипом как раз особо не поспоришь. Ну... Ну, мне, конечно, в некоторых ситуациях Бейн тоже нравится, но вот когда против, <laughs> когда против него играет 4 стрелка и Никс Ассасин, то ему тяжко. Ему очень тяжело добираться до своей цели. То есть ему нужно дать свой ультимейт так, чтобы ему не дали Сайленс, так, чтобы ему не дали Глимс, Статик Шторм, Верка не использовала Шейкл, ну и так, чтобы Никс Ассасин не закинул ему стан. Ну и стоит отметить, Оп. что здесь есть чем сбивать Финсгрип, хватает, скажем так, героев. И опять же, ты правильно отметил, что очень много урона его могут просто за считанные секунды смести за время этого Финсгрипа. Несмотря на, то, на хорошие статы Бейна. Все, Вега готовы играть. Да, мы тоже. Мы тоже готовы смотреть. Ну, самое интересное, это то, как Вега Сквадрон выстоит свои линии. Так как для них здесь самые настоящие испытания. Это Верочка под Аурой Дров Рейнджер. И это Фурион под Аурой Дров Рейнджер. Это просто 
Фреон — это невероятно жесткий герой на сложной линии, особенно с какими-то, скажем так, достаточно слабыми саппортами, просто своими пеньками. Санейка видят, пойдет сейчас фиссура. Ох, Санейка зря развернулся. Жестко. Он хотел глимс, наверное, дать на шейкера, но и Санейка будет погибать. Здесь дают ФБ для года. Тем более сейчас, во-первых, знают, что здесь стоят, в... стоит вард, поэтому его, скорее всего, разобьют. Ну, вообще жестко. Хороший буст для Мираны. Да, ну, странно, что вард не развивают, честно говоря. Может, Заяц подождет, пока Баунса заберет, что потом вард развить. Сражения. Он тоже просто поставил здесь опс, а не сентри. Хотя, понятно, было... Я думаю, они прокликали. Либо... Странно, короче, что он не разбил. Ну, не просто же так сюда пришел Дизраптор. Может, они... Хотя, знаешь, вообще есть... Было же Может такое... быть, он не успел поставить. Ну, как не успел? Они же посмотрели, какие у него варды. У него там стоит один центр. Остался один центр. Хорошо, сентри. может быть, они не смотрели. Может быть, они просто сделали ФБ, и им хватает. Это профессиональная команда, они должны да. смотреть. Так. Они подстанили. Давай я еще побуду Плохие один раз хорошим полицейским. Может быть, они невнимательны. И по этой причине бы я не поставил сентри и не убил вражеский опс. Нет, просто они очень долго убивали Санейка, и Санейка изначально вышел из смоков, и я еще про тот момент... Бывают почему так, вот я сейчас перейду в роли хорошего полицейского, о том, что раньше так, знаешь, разводили, что типа я тут поставил вард, чтобы ты поставил сентри, поэтому что они с этой стороны подумали. Ну, да ладно, давай по, по линиям пройдемся, потому что тут уже у нас Молодец. начинается... Бейн и Свен против Фуриона. Кстати, пик очень неплохой. Есть возможность этого героя убивать за станчики, скажем так. Главное, гла... но погибает Дизраптор. А вот тут уж совсем интересно. Он пошел махаться. <laughs> Немножко не получилось. Манки Кинг вместе с Шейкером. Видимо, он разминал, скажем так... Манки Кинга не ожидал, что здесь будет шейкер, и за это его наказали. Далеко вышел Санейка. Скорее всего, так оно было. И вот уже второй фраг для Виги, второй фраг на Санейка. За минуту Санейка умудряется умереть два раза. И опять же, перекрыть не получается. Здесь Санейка, несмотря на то, что получит достаточно... Ну, под крипами он останавливается. Хотя, наверное, стоило просто идти. А он просто дает время кристаллайзу для того, чтобы он убил Афтерлайф и еще одна тычка. Но регенчик имеется, Санейка пытается пытается уйти, и Санейка не уходит. Три, ми... Три раза Санейка умирает за одну минуту. Бывает. За минуту сорок. Но он давал время для кристаллайза. Им нужно было просто по пода... О, еще и кристаллайз! Вот и... <смех> для кристаллайза. <смех> и Сяма пошел. Ну, ему сейчас фласку сбили. Огромное количество... Мало того, что... Как же сейчас хорошо сыграли ребята из команды Вега. Шейкер на этой линии, конечно, огромную работу выполнил. Во-первых, самое главное, даже не то, что Санейка пару раз умер, ну, умер и умер, бог с ним, саппорт по этой позиции не так жалко, а то, что отогнали Кристаллайза от большой пачки крипов, и он до сих пор вот только взял второй левел. Он огромное количество крипов пропустил. Уже посмотрите, у Свена 11, у того же, у той же Дроу Рейнджер, 5 крипов. А в это время Из... еще и Фурион погибнет у нас. Да, я показал как раз этот враг. Я бы сказал, что вот два друга сверху просто фидят. Им не нужно идти, размениваться с МК 1 на 1. МК по тычкам-то посильнее будет. Вот он убьет Дроу Рейнджер. Вот на фиссура. Вот на пассивочка. И прощай. То есть, на что рассчитывает Дроу Рейнджер, когда вот так вот прям идет в наглую закупаться, в то время как ее бьет Манки Кинг, вообще не ясно. То же самое касается дизраптора, то есть зачем он идет бороться с МК? Там же простая комбинация. МК дает тебе пару тычек, шикер закидывает тебе стан, МК дает тебе еще пару тычек, и он тебя добивает через бандл страйк. Но Роджер говорит, что так легко они не готовы эту игру отдавать, поэтому приходит мид, прилетает Фурион, и они убивают года. В принципе, решение неплохое. Теперь а -а -а. опять Санейка. Неужели еще раз нужно звать сюда Никса срочно? Потому что э, серьезные проблемы. Манки Кинг выйдет с э, сложной линии, как э, не просто с легкой. А, очень серьезно забущено. Итак, нападение опять на Мирану. Мирана без липа. Сейчас будет у нас э, стан от Роджера. Прилетает сюда Бэй. Также прилетает генерал. Еще буквально одна тычка. И Дэнди погиб... Прошу прощения, Неси год. их, Заяц. Минус Пару... один. Ну, заяц Давай, смог, на мужика, смог убить. На мужика, на мужика. И разводи их. 
Прошу прощения, Оп. Дэнди убивает у нас э, года. Подходит сюда вездесущий шейкер, но у Дэнди имеется фласка, он отпивается. И давайте посмотрим, кто в принципе имеет выиграл. Я хочу обратить на это внимание, потому что даже без помощи изначальной команды у Дэнди на данный момент топ-1 крепстат на карте. И не просто топ-1 крепстат, у него 22 на 12, то есть он задынает. У года на данный момент 6 на 2. Понятно, что да, не помогали, но тем не менее, э, как мы видим, очень серьезная проблема года. И с э, этой точки зрения можно посмотреть, Подсверху. что мид выигран, а вот а топ это... еще одна, он это... умер. Нужно, нужно они... звать Никса, нужно звать они... Никса и Фуриона. Да, они продолжают. Ну, теперь уже проблема. Теперь МК и Шейкеры на фидере настолько, э, что Дрэнджер просто не может на этой линии стоять. Там слишком много урона залетает. МК со сложной линии 6 фрагов сделал. Ну, 2.04. А у Шейкера... О, у Шейкера тоже 2.04. Так, они тут вдвоем и стоят и делают как фраги. Же месяц, да, просто... Как же они их месяц? Как же они их месяц? Да, и нужно позвать Никса. Если не получается, допустим, вначале как-то отбиваться от таких агрессивных дабл-линий, то нужно обязательно звать третьего персонажа. Тем более Нави могут позвать не только третьего, но и четвертого. И у них в команде имеется Фрион, который при необходимости может прилететь и, скажем так, как-то помочь. Потому что помощь сейчас очень сильно э, нужна верхней линии. И вот Роджер это понимает. Роджер идет на топ. Понимает, что мид у них и так выигран. Отличный крепстат у Дэнди. У него и вообще все идеально, скажем так. Ну и вот топ линия. Уже под копа по манке Кингу. Фрион тоже прилетает. Четверо. Но тут вездесущий заяц теперь. А, и автолайф, скорее всего, уйдет. А вот Никс пришел на помощь. И в итоге, вот скажем, ну, Сема. Сема. Киллинг спри. Он просто не чувствует э, кристаллайза. Правда, сейчас должны его тут добивать. При том, генерал хотел сделать тычку, но оставил фраг кристаллайзу. Ему очень нужно. В итоге 10-3 э, Дизраптора и Никса поменяли на одного шейкера. Хотя бы какой-то размен. Потому что за этого шейкера кристаллайз получает 385 золота. Ну, под Фидолия, конечно, на топе Поднялся, знатно. поднялся. Только теперь ему нужно бежать. Шейкер снова на позиции. Опять закупаться ТП пошел. нет. Как... Зачем? И... Прощай, Кристаллайз. Ну, он очень серьезно сейчас ошибся. Он второй раз идет закупаться и погибает. И на самом деле, ну, очень просто погибает. То есть там у вас же есть курьеры, да не знаю. Поаккуратнее сыграть. Не, пускай закупаешься, не нужно убегать на линию, стараясь как-то вот нападать, учитывая, что у тебя нет варда, и ты проигрываешь на линии. А нужно как-то вот аккуратненько так через лицо убегать и заходить в сейф спот. Вот, абсолютно верно. Сейчас нападение на Виндрэнджер, заслипали, будет стрела, и... Ох, О -о -о. генерал, ну просто божила, божила избожил. К... Сейчас можно еще на развороте убить э -э года, стрела, ну... Павершот, скорее более правильно. В любом случае, самое главное, что Дэнди должен выжить в этом всем. И Дэнди выживает. Они убили года. Генерал должен просто... Да, не должен сказать спасибо, братишка. Но зато забирают дизраптора. Очередная смерть за Ценейка. Ну, не пошла игра у Акбара в этот раз. Еще и Шрайн вовремя выпили. Идеально все вышло. А вот тут еще и Шейкер может стрять. Дэнди его не должен, отпустит, должен не отпустит, не отпустит. Должен добить, должен добить. На виндранде не догоняет и убивает. Круто, круто все сделал Дэнди. Ну и, конечно, определенно Он... генерал очень здорово. Он просто... Смотри, что есть... Да, да, да. Смотри, что сейчас делает Кристаллайс. Вот он наконец-то понял, что все, нет смысла идти и бодаться против Манки Кинга. Ну, сам по себе этот герой очень силен. И лучше, если он просто аккуратненько будет стоять в лесу и получать экспириенс. Да, Даже несмотря на то, что он не шестой, в любом случае лучше стоять вот здесь вот как-то ну, получать его. мало, чем не получать вообще ничего, отдавая много противнику. Генерал очень активно играет. Кстати, же интересно, как он будет э, собираться, что будет покупать, потому что очень много различных сборок есть на Фуриона. Это там через барабаны Орчи, через Шадоу Блейд Орчи, через э, Мидасы и так далее. Вариантов, в принципе, много. Он может позволить себе купить, наверное, Мидас достаточно ранний. Ну и барабаны тут, кстати, лишними не будут. Барабаны сделают его чуть более плотным. Для пуша, в принципе, неплохой артефакт. Смотри, не забавный момент. Но заяц в инвизе, однако, подходит по центре. Прилетает сюда генерал, и заяц приплыл. 
э, перескакал немножко не туда, но не повезло тут ему немножко. Вот этот центре, конечно, сыграл злую шутку. Кто знал, что здесь какой-то вообще момент будет стоять этот самый центре? Зачем тут это центре? У нас нет винвиза там пока никакого. Ну ладно, Мирана имеется, но она пока не качает Мулайт Шадоу. То есть не было еще ни разу использовано Мулайт Шадоу в игре. Зачем поставили непонятные нави? Непонятные, но вот в итоге сделали такой приятный фраг, скажем так, который достался как раз Дани. У Дани сейчас устраивает камбэк для нави. После того жесткого фида на легкой линии он потихонечку уравнивает ситуацию. У него 2-0-3. Он продолжает бегать, устраивая экшен, и самое главное, продолжает в том же духе, пока имеется возможность. Знаешь, в чем дело? Дэнди-то у Нави один, у которого такой шикарный фарм, а вот у Веги таких героев два. Это Свен и это Манки Кинг, который забрал уже четыре фрага за 9 минут и 5 ассистов. Согласитесь, достаточно неплохо. Ну и сейчас Центральная будет попытка от Манки Кинга сделать э, пятый фраг. Ну а Afterlife нужно очень аккуратно эти, этими фрагами распоряжаться, потому что ну, пошел, пошел. пару раз, один раз умереть, а да, дать тот самый стрик Дроу Рейнджер, который пострадал это все время, все может пойти не так хорошо. Кстати, Винд Рейнджер будет, скорее всего, через Майл Шторм собираться. Думаю, здесь понятно. И вот на топе нападение на Санейка бежит Афтерлайф. Получается его привязать. Прилетает сюда генерал. Но я только что озвучила, что Афтерлайфу нужно вести себя аккуратно. Потому что размен Дизраптора на стрик, скажем так, 430 золота, который забирает себе генерал. И жалко, вот он думает, блин, зачем я купил себе эти барабаны? И у него был Медас чуть пораньше был. Хотя я уже сказала, барабаны тут все равно круто. Барабаны для пуша очень хорошие хороший артефакт, и для Фуриона в целом тоже, потому что он в целом, эскейпов-то у него никаких нет, и убивать его, в принципе, возможно. Вот с барабанами он чуть, -чуть плотнее, Нижний чуть быстрее, башни, чуть башни, сильнее, башни. скажем так, да, и на команду тоже плюс. Ну, с барабанами еще очень хорошо забирать вышки. Да, да, Привезло да, пеньков, у тебя имеется барабан, они усиляют не только тебя, но еще и твоих самонов, и крипов рядышком. За счет этого ты с легкостью забираешь все товара. Но пока Кристаллайз. Его снова нашли. Подходит Вася. Ну, И в этот раз Кристаллайзу никто не поможет. Да, на месте генерала бы я бы убегал. Да, он просто понял, И... что помогать там уже нет никакого да. смысла. Да, да, да. Да, я думаю, что Кристаллайзу можно вот уйти фармить лес. То есть нет смысла идти на эту линию, где его уже убивали много-много раз. Просто уходишь куда-нибудь в леса и фармишь, пока у тебя не появится хотя бы один артефакт. Какой Драгон Лэнс. Возможно, в миде сейчас будет что-то интересное. Они знают, что здесь находится Цельникс. Ну и Дизраптор. Имеется статик Шторм. Финсгриб был потрачен в того самого Никса. Дается статик Шторм, чтобы сбить Финсгриб. Прилетает Фурион. Закрывает Зайца. Однако Никс уже погибает в размен на Шейкера. Дальше серьезные проблемы у Алохи. Младший Адоут Мираны. Ну и Бейн. Замедление. Нужна помощь. Генерал. Еще буквально пару ударов. Закрывают еще Зайца. А дальше Вижена нет. Но Младший Адоут уже скоро должен. Повершот он Дэнди не попадает И Заяц выходит из инвиза Генерал вот как раз благодаря тем самым барабанам Очень быстрый и, Но фраг забирает себе кристаллайз В любом случае размен произошел Никса на Бейна и э, Шейкера Что в целом неплохо вот, Но вот это будет уже по -по похуже генерал, генерал пытается сделать телепорт Красиво. Но он даже не ожидал, что просто закрыл себя с нейтральными крипами, и в итоге нейтральные крипы оказались сильнее года. Получают они за него... Не получают золото. Кстати, как-то нечестно. Почему нейтралам золото не дают за убийство? Герой получает, а нейтрала нет. Ну, за месяц зацарил Роджер. Принял на себя стрелу через Крапейс, принял на себя финсгрип. Ну и, как говорилось ранее, еще на стадии пика, Бену здесь очень легко сбить ультимейт. Там сразу подходит Дизраптор, нажимает на статик Шторм, и тут же Финсгриб да, прерывается. Да. Все верно. Но до сих пор преимущество по золоту за Вегой небольшое, маленькое. около 2000, но тем не менее. Очень, очень маленькое. Учитывая, что у Кристаллайза 4 смерти, и у него был очень тяжелый старт, я бы сказал, что сейчас Нави ну, почти ведут равную борьбу. Осталось только продолжать в том же духе, и все будет хорошо у них. Дэнти остается только рецепт для дома Шторма. Дизраптор. Отлично. Минус. Это точно минус. Здесь без да, шансов. Но 
Очень Правда, тем временем еще нападает на кристаллайзе сверху. Отличный финс грипп от зайца. И в результате один в один. Да, один в один. Но вот как раз набят, вот с одной стороны, Дроу Рейнджер погибает и погибает, с другой стороны, год. И непонятно, кто в плюсе, потому что Дроу Рейнджер, она торесница и все равно свою ауру будет давать. То есть, э, почему? Она всегда очень уязвима. А вот тут Фурион. А вот он ауру не дает, когда есть. Так еще и дизраптора в мини забирают. Да. Теперь серьезные проблемы у Дэнди. Дэнди пытается уйти, и в этот раз у него получается это сделать. Сейчас мало шторм тебе уже принесет. Будет с ним фармить гораздо быстрее. Посмотрел, нашел руну Инвиза. Не пойдет, надеюсь, туда, потому что там находится Заяц. Заяц Инвиз использует у нас Шрайн. Знает, что кто-то в Инвизе. Ну, в смысле, знает, что кто-то руну Инвиза забрал. И поэтому кто-то, соответственно, в Инвизе. Но Тут это... опасно, 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 опасно. Роджер ищет э, Мирану. Мирану он нашел, пошел. Шейкер Роджерский лес. Фурион вот-вот может телепортироваться. И нужен плюс один. Нужен, нужен плюс один для идеального убийства. Он знает, что здесь находится на данный момент три героя. Если они в пятером перетянутся, они могут сделать очень важные фраги. Опять же, еще раз авторлайф того же самого убить, что, в принципе, лишним не будет. Ну и дать пуст какой-то Дроу Рейнджер по фарму, по левелу и так далее. Вообще, Дроу Рейнджер, когда ее берут, она же, скажем так, ее идея не в демедже, не в физуроне, именно в ауре. Тут имеется еще, будет, будет и Фурион с руки бить. А, а, Виндрейнджер может сто процентов даже больше, наверное, бьет с руки, чем та же дровка. И... Намного больше. Молния уже имеется. Да, и вот благодаря, кстати, сейчас могут быть серьезные проблемы. О, Свена вернули, Свена привязали, заслипали Виндрейнджер. Стоит статик шторм, отличный, нельзя использовать спинс грип. Но где, где просветочка? Вот, наконец-то, вот в центре. Вот, наконец-то, в центре. Манки Кинг раскастовал свою арену, его надо как-то зафокусить, а уже фокусить-то нечем. Финсгрип на Виндрейнджер, нужно кому-то сбить, и не то будут проблемы у Дэнди. Отличная стрела залетает. Стан от Ронджера по двоим, но слишком поздно. И разменяли в итоге Свена э, на Виндрейнджер. Еще заслипали у нас дровку. Автор лайф практически без маны, однако имеется стики. Здесь также находится генерал, поставил свои спруты, но понимает, что отсюда, скорее всего, надо валить. По добру поздорово. Заходит э, за тауэр, и дальше бега никуда не идет. А тем тем самым временем Шейкер э, наформил себе блинк, и это очень важный момент. Э, теперь инициировать э, Веги будет гораздо более проще, а вот у самих Нави как, какого-то инициатора нет. Отличный замес провели. Вот помнишь, я сказала, что Бэй, только Бейн может как-то с Виндрейнджер бороться, но почему-то в этот раз Финсгрид ему никто не, сбри, не сбил, э, Мирана попадает стрелой, ну и Виндрейнджер, она, скажем так, может уйти, но, но здесь уже так много. Ну, как бы здесь уже было благоприятное стечение обстоятельств для Веги. Потому что Нави пытались убежать. Они понимали, что вот именно драться на святыне, ну, как бы до добра это не доведет. И лучшее, что можно сделать, это постараться уйти. Но уйти у них не получилось. Как и не получилось уйти сейчас у Дэнди. Очень важный фраг. Два раза подряд погибает еще Дэн... одного. Виндрейнджер. И еще, скорее всего, Никса никто не отпустит отсюда. Ну... Без вариантов. Mm -hmm. Мне не очень понравилось. Правда, Мирана. Ну, в Эрке нужно поскромнее себе вести. Все, как только появляется Блингдагер у Шейкера, ее очень легко убивать. Как? Если до этого она могла позволить себе бегать как-то вдалеке, и она почти всегда успела прожать Виндран, то в этом случае Шейкер кладет фиссуру издалека и убивает за их ослэм. Все. Эра Дэнди закончилась. Теперь нужно пытаться вытаскивать за счет командных замесов. Они, когда заходили на хайгранд, в этот возле Шрайна, ты помнишь этот замес? Отличный статик да? шторм был от Дизраптора. То есть вот, вот уже Свена и так был от нейтралов покоцаны, уже там у него и ГТС заканчивался и так далее. И не было изначально сразу же вижена. Если бы сразу был вижен, потому что в Бейн находился в статик шторме. Если бы Бейна тогда убили, то Бейн бы не да. схватил Виндрейнджер, да. и все бы просто идеально ну, вышло для Нави. Но... Ну, они просто уже бежали, потому что ну, просто не хотелось драться на святыне, вот и все. Я думаю, если Нави не будут драться в районе святыни, где есть центры, где есть святыни, за счет которой можно отхилиться, то у них э, довольно-таки высокие шансы в ганге, потому что у них имеется Никс Ассасин, у них имеется Фурион, и вот эти два героя могут убивать почти кого угодно сейчас. 
Ну и опять Нави на своего любимого Рошана. Знаешь, вот третью игру мы с тобой смотрим, и третью игру на Рошана заходит Нави. И я даже... Реализует. И они всегда да. его убивают без проблем. То есть Вега просто всегда его отдает. Хотя сейчас даже у Веги преимущество. У них есть блинк на шейкере. Им бы только дай ворваться на того самого Рошана. Да, я вижу, что Эхослам еще пару секунд в кулдауне. Но если бы они позакидывали или хотя бы подошли, то Эхослам бы уже появился. Молайт Шаду от Мираны. Нападение будет сейчас на Дроу Рейнджер. Ее цепляет э, с... Э, Неудачная фиссура. Ну, они все равно спорты. ее бьют. Спорты, спорты, спорты. Арена от Манки Кинга. Кристаллайз пытается уйти. Заслипали. Кристаллайза не отпустят в любом да. случае здесь. Но, опять же, он как-то вышел так, думал, что команда рядом, а команда оказалась не рядом. Ну, тут понятное дело. Генерал даже решил спорты не давать. Было слишком опасно. Ну, тут он сплитом занимается. У него, кстати, уже есть Орчит. Я не отметила момент, что вот без Медаса у нас играет генерал пока в этой игре. Виндрейнджер приобретает себя блинк. Теперь у Дэнди чуть проще все. Статик Шторм был потрачен от Санейка. Он себе, конечно, спас жизнь, но... Тут Дэнди шторма... забирает Бейна. Бейн погибает. Дальше идет Роджер. Роджер идет за Свеном. Свен уходит. Тут же ставится Сентри на развороте. Фиссура в никуда. И Роджер выживает. Хотя нет. Эха Слэм. И нет, все-таки выжил. Вот сам... Но тем временем Дэнди просто развалил двоих. Я показывала, как это все происходило. Дабл килл для Дэнди. Притом 516 золота он получил. Кто забрал? Генерал уже второй раз каким-то чудом убивает года. Я не понимаю, как это возможно. Саленс, Саленс, Саленс. Через... Саленс. Саленс просто бьет с руки. Сра сразу реализует его. Притом очень жестко, потому что год в этой игре страдает просто невероятно. У ним, ему очень нужна либо монта, либо блэкен бар, чтобы сбрасывать этот самый орчит с себя. Потому что пока у года с мида 4-6 и по натворцу его обгоняет свой же Манки Кинг со сложной линией. Хотя, ну не будем забывать, какая сложная линия была у Afterlife. Там она даже не просто легкая была, знаешь, а какая-то супер легкая. Изи мод просто пришел, наработал себя фрагов на кресло-лазе Дизрапторе. Но сейчас уже посмотрим, что и Дроу э, Рейнджер потихонечку какие-то артефакты начинает иметь. Вот уже Драгон Лэнс. Да, понятное дело, что за 20 минут это очень мало. Но, скажем так... Я думаю, Алохи нужно БКБ. Вот без БКБ он здесь мало что сможет сделать. То есть у него, конечно, есть Алибарда. Это очень хороший артефакт, особенно против Финрейнджер. Эм, по дауре дровки. Кстати, Никс. Ну, не, в этот раз он не уйдет. В этот раз он... Да. да. Две центри себя реализовали. В общем, э, без БКБ он не сможет перемещаться по замесу. Либо Шейкл, там, либо Саленс, либо замедление отстрела, либо Кретик Филд. То есть там все что угодно, и он просто никого не может ударить. Возможно, имеет смысл купить себе БКБ и только после этого ну, думать об артефактах на урон. Вообще, посмотри, очень неплохо запакован генерал. У него уже имеется Shadow Blade. Вообще, он первое место по нетворсу занимает, так что oh. удивляться тут в этом. Фурем под, вор... Фурем под ровкой. Фурем под ровкой, получает огромное количество урона. Прекрасно ставит сложную линию, ну а после этого очень хорошо фармит. Сейчас с Нави могут спокойно пойти по топу подраться и забрать Т1 Тавер. И, разумеется, у Видел, видел, есть... смотри. Что? Идеально. Но он увидел МК, который перепрыгивал с дерева на дерево. Убил дерево, Красиво. вызвав пеньков, и погибает МК. Жестко. Тоже такое своеобразное контра для этого персонажа. Да. Сидим Там помимо того, что ты можешь вызывать э, пеньков, ты еще можешь ставить спруты, допустим, просто вот куда-нибудь в лес. И если вдруг ты увидел МК, тут же вызываешь. Да, очень здорово. Ну и товар они заберут в итоге без боя. Вообще, вот я хотела предложить вариант, чтобы они пошли забирать товар там с и инициировать за счет Виндрейнджер через Блинк, потому что Аегис есть у Дэнди. Вроде бы неплохо. Но в итоге они сейчас заберут два товара без каких-то действий от Веги. Вега пытается заниматься сплитом. Видим, внизу они подпушили. Но Дизраптор, по-моему, они не только товар заберут, может еще и Дизраптор. Вот уже Заяц в Инвизе под Малайд Шадом Мираны. Заслипали, пойдет сейчас стрела. За один удар у нас погибает. Уйти, уйти, уйти. 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 Ничего страшного. Связать Отдали одного... Получилось. Да, отдали одного саппорта, при этом еще забрали вышечку сверху. Генерал продолжает наращивать свой потенциал, и ничего страшного для Нави не случилось. Нави наконец-то уходит в плюс по голде. И вот теперь Виги Сквадрон нужно немножко попридержать коней. Им нужны блэкинг бары, иначе в драке будет слишком тяжко. То есть, условно говоря, вот тот же Свен, если он заходит замес, например, и у него нет БКБ, и не дай бог он получает саленс, он не нажмет ни ультимейт, 
э, не нажмет на Warcry и не сможет кинуть стан. Хотя вот если так получится гангать, как вот сейчас, допустим, <laughs> загангали генерала, который, к сожалению, поставился для Нави, то после этого идем и забираем вышки. Тут Молодцы. уже даем большинство. Да. Ну, генералу нельзя поставляться. У него есть пеньки. У него а талантный пеньки. А Егис пропадает. Ох, и Мидрейнджер за Динайл у нас Тавер. Молодец. Ну, у него там, у него, в принципе, хорошая там атака с руки, анимации, и демеджа вот. много, поэтому... Я а, как... угу, да. Ну да, как только э, Фуриону дали пеньков, вот, дополнительные 4 штуки вызывать, то в этот момент Фуриону вообще не имеет смысла выходить на линию, поскольку пеньки на все слишком много урона. Да, сколько суммарно? 9 штук, у каждого по 36. Ну, где-то 300. Фрэн может не появляться на линии. Вызвал пеньков, ушел фармить лес так, чтобы тебя не видели. И ты всю игру находишься в сейф позиции. Ну, это намного лучше, чем рисковать. Вообще, для Нави, если говорить про прям сильный лейт и так далее, нужно что-то все-таки придумывать со Свена, потому что убивали они Алоха только один раз. Алоха очень хорошо фармит, у него хорошие артефакты, и с покупкой для себя Black and Bar а, все будет у него великолепно. Один раз прыгнет за мест, двоих подстанет, и это минус 2. Тем более здесь, что главное для Свена вообще в целом за месте, чтобы у, друг, у команды были дизейблы. У команды дизейблов большое количество, чего только шейкер с Бейном стоят. Ну, плюс еще стрелы Мираны, там, палка Манки Кинга, то есть этого хватает. А Нави стоит серьезно подумать о покупке Блэкенбаров на своих кор персонажей, даже на Дроу Рейнджеры. И, наверное, даже тем более на Дроу Рейнджер, потому что ее так очень легко забрать. Сейчас вот пик на всех. появилась, да. Да, иначе они просто не будут бить. Так, вылазка, вылазка. Да, это спалил всех. Здесь в центре стоит нападение на Бейна, связочка, статик, шторм. Ну, Бейна получится забрать. Притом можно сейчас попробовать и Свена убить. У Свена серьезная проблема, он под замедлением. Стрела шальная залетает в Никса, но уже этот замес Нави пока выигрывают. Минус Бейн, минус Свен. Э -э, генерала в форстаф. Вот генерал уходит на 80 хп, фиссуры добивает его здесь Сёма. Но разобрались еще с Манки Кингом. Дальше, дальше надо идти, надо разобраться с... О, боже, вот это... Это был царюга, конечно. Какой, О, великие же, силы. какой же царюга на шейкере. Это было невероятно. Это было на... Ну, он сейчас, понимаешь, ты вообще видел, как оно происходило? Они уже отступали. Казалось бы, сейчас Нави доберут всех. И на развороте он был, а была, не была. И была как раз вот в таком, такой редкий момент. Очень красиво вышло. Но он еще до этого очень красиво забрал Фуриона. Да, вот фиссура, там Фурион фиссура. убегал. Ага, Фурион убегал, его вытолкнули, и он так красиво прям вот э, краешком фиссуры его зацепил, тоже забрал. Все, он на шейкере О. прям забожил. Притом он просто для этого замена сейчас прям себе взял райт кликом. Shadow Blade приобрел и гем. Теперь они всегда будут видеть Никса. Ну и Нави, как... нельзя забывать о шейкере. То есть, понятное дело, что мы быстренько вырубили Свена, понятное дело, что мы уничтожили Мирану. Нужно помнить о том, что если шейкер ворвется с Эхослема во всех, то вам конец. Оп, минус год. Ну и года нужно помнить о том, что если он будет бегать по карте а, в местах, где нету центре вардов, то его будет очень легко принять. Там либо Никс плюс Верочка, либо Никс плюс Фурион. А, и одна и вторая комбинация тебя забирают. Пока нет блокинг бара. Ох, еще наш ходят Бейна, пойдет фиссура от Шейкера, но здесь, конечно, Зайца не отпустит ни в каком случае. Дальше можно даже попробовать кого-то ловить. Генерал, в принципе, понимал, что где-то тут кто-то ходит, да. но Шейкер ушел на блинке. Нельзя унывать, Нави, после такого размена. Даже несмотря на то, что Шейкер всех убил, у него их Аслэма нет. Их Аслэма нет, идешь даешь. У Свена, как мы видели, за месте БКБ нет, и ему очень тяжело. Алоха сейчас драться не хочет. Алоха идет спидпушить наверх. И тут же выезжает Роджер вместе с э, Санейка. Да, Алоха нужно бежать. Еще важный момент, что появляется у нас второй Рошан. Вообще очень много Дэнди делает для этой игры, честно говоря. С таким... Нашли. Нашли Свена. Свена... Клим санули. Да. И куда-то он бежит не туда. А он уже никуда не бежит. Алоха понял, что а. там что-то не хочется куда-то бежать. Там просветочка. Сентри. Сентри нужны. Какие-то сентри. А вижена особо это и нету. И это на самом деле может оказаться фатальной ошибкой. Клим всех подряд, слушай. Ну, там немножко, немножко не срослось. 
Так, ну вот теперь, я думаю, как только Вега Сквадрон а, купит а, БКБ на Свене, они будут очень сильны. Ну, как бы пробить Свена под Варкраем, да и пробить всю команду Свена под Варкраем будет тяжело. Более того, у них есть очень крутая комбинация. МК ставит ультимейт, получает м -м, бонус а, броню. И еще сверху Свен рычит, используя Варкрай и опять же бонус броня. Если каким-то образом у Веги получится забайтить Нави и сделать так, чтобы Нави находились в арене Манки Кинга, то это однозначная победа. Во-первых, МК не убить, и во-вторых, он убьет всех. Им нужно хотя бы, на самом деле, быстро сделать какой-то минус на двух героев. У них просто есть очень хорошая для этого возможность. У них хорошие герои. Свен может прыгнуть, двоих застанет. Там я про шейкера вообще молчу. Есть чем цеплять у Нави. О, прошу прощения, у Веги. А Нави наоборот. Им как раз нужно замес переживать, подождать блэкенбаров. И вот чтобы не получилось, чтобы они прыгнули. А тут БКБ раз, БКБ два, БКБ три. Вот Всё. в целом вот, пошли. начинается. Выехали. Все, выехали. Ох, тут в центре. Сейчас не Роджер, Роджер спалил. Роджер, Роджер. Он даже не спал. Он еще и уйдет. Лол, он еще и выживет. А Свен почему не прыгнул-то на него? Ну, Пожалели да. свои кулдауны. Лол. Вообще это было очень странно. Это был фраг, стопроцентный. Да. Они могли бы убить Роджера, а потом чуть ли не на Рошана пойти. Ну, это, возможно, я перегнула палку. Понятное дело, что Роджер там реснуться успел бы очень быстро. И просто так бы нами не отдали. Но, тем не менее, они потратили время. Они за смоки никого не забрали. И сейчас смоки от Нави. Получится ли у них что-то сделать? Вот Классика. Уже... Нави Рошан. Прям видно, что натренировали. Ну да. Вот... Прям так вот заходит нагло. И, кстати, заходит по ну, четко. Только что Вега неудачно отпустила Никс Ассасина. Еще Фурион. И... Фурион там внизу, понимаешь? И с одной стороны нужно дефить как-то Фуриона, с другой стороны драться с Нави на Рошане. Но проблема в том, что на Рошане они могут себе позволить драться. У... Мы говорили, арена Манки Кинга, но и заходит Свен уже после того, его глимсуют. Чудно, блестяще. Идеально. Да, просто идеально. И снизу еще как раз вот те самые пеньки. Казалось бы, их всего лишь на всего 9, а они потихонечку убивают Тауэр. Больно ковыряют. Вега по магру очень сильно ошибаются сейчас. Во-первых, они на Рошане могли драться. И это факт. Мы как раз с тобой обсуждали, что э, Шейкер может запрыгнуть, Свен может запрыгнуть. Маки Кинг мог просто поставить арену и все, Рошана бы отдефили. Э, но тут они еще и базу дают потихоньку ломать, э, Рошана отдают. Ну и я даже не знаю, это и ошибка Веги, и Нави молодцы, что через смоки подловили, как только Вега ни с кого найти не могла. Хотя, если бы не пожалел Алоха прыгнуть изначально в Никса, то они бы не пошли на Рошан. Это было бы Ну минус. что, теперь потерпеть. Пять минут. Нужно как-то спидпушить. Свен, Умирание и Манки Кингу. Но и при этом ни в коем случае нельзя поставляться. Ну, Лэнкинг уже погиб. И теперь это, скажем так, опять же, шанс для Нави еще либо пофармить, смотря какая, в принципе, у них сейчас идея, либо дофармить блэкин бары, что в целом для захода на хайграунд от Нави это must have. Просто без БКБ, если пойдет та самая Дроу Рейнджер, она просто погибнет. А до БКБ это осталось буквально чуть-чуть. БКБ уже летит. Нет, да? А, нет, еще. Прошу прощения, мне казалось, что уже. Ну, то скорее отсутствие героя, который может вот так вот просто взять и эффективно поспидпушить. Например, если все плохо у Нави, то Фурион на любой стадии игры делает ТП в лес, отсюда вызывает 9 пеньков, нажимает на ультимейт и линия пушится. У Веги таких героев нет. И вот ну, Вега смоки. То есть могла бы, возможно, бы Мирана в будущем с какой-то мантой поспидпушить, но манты нет. Из-за этого им остается только драться. Они не могут терпеть, позволяя Нави их перефармливать. Ты Дэнди нашли. Но Дэнди успевает идти, и опять же он знает, где находится Вега сейчас. Он уже должен сказать был своим тиммейтам, перегруппироваться и так далее. Все, Вега приходится отступить. Следующая цель у нас находится внизу. Роджер, они думают, что, возможно, здесь будет Фурион. Выходит Свен, все, Роджер знает, где Пинки. они находятся. Ну и Шейкер-то с гемом, Шейкер-то ищет. И Роджер... Все, мы так Нашли уже... его. Нет, нет, нет. Они ну, поставили... крип... ладно, ладно, Крип его нашел, Крип его бил. 
Крип ударил Роджера, я просто не заметила. Да. Я видела, да, что да. здесь стоит э, Вард. Крипы сыграли лучше, чем, <laughs> чем э, Шейкер, Свен и Бейн. Да, Крипы постоянно лучше играют. Они, вон, видишь, фраги делают, троны ломают, товара, а все эти игроки только все портят. Он... Тагер. Линкет сфера, кстати, в Виндрэнджи появилась. Вот. Для Дэнди это прям очень хороший артефакт в этой игре. Выживаемость его увеличилась в разы. Ну, не хватает, наверное, какого-то, не знаю, аганима, чтобы с ультимейтом вообще никаких проблем не было. Потому что дегрейдить Майлшторм до Мьёлнира, купить себе аганим, и все идеально. И мобильность есть, и выживаемость есть, и урона, в принципе, под Дроу Рейнджер хватает. Вышек не осталось. Надо теперь ловить. И Роджер очень близко. Роджера снова увидели. Стрела пошла. Успевает прожить карапейс. Успевает но... связать Свена. Дэнди, конечно, и... молодец. Минус арена. Но на арене очень сложно драться. Сейчас потратили Свен БКБ и Мирана БКБ. И на развороте за счет Аегисов и э, Сыров можно попробовать подраться. Afterlife прыгает. У него имеется Black and Bar. Static Шторм. Отличная связка от Дэнди. Но сайт Спинс Грип. Его сразу же сбивают э, кстати Санейка. Ну и Заяц. Заяца добьют тут или нет? В это время разбр разобрались все-таки с Дрова Рейнджер уже после Аегиса. Э, ну и убили, конечно, Заяца, но потеряли за это Нави слишком много. Тем более внизу находился Фурион, который сплетил, который практически смог забрать казарму мечников. Но это все-таки э, остановили ребята из Веги. И еще и у Виндрэнджер проблемы. Виндрэнджер прожимает у нас Виндран и дерется до конца со Свеном. Э, приходит сюда Afterlife, прыгает, говорит, что просто так ничего не, не будет. Санейка практически без маны. Есть у него Kinetic Field, но схватила, хватило маны на Глимс. Вернул он Afterlife'а. Ну и замес закончился размену 1 в 3. Притом они еще потратили и Аегис, и Сыр. Ну, Роджер сделал максимум. Он нашел противника, он успел прожать карапейс, и Верочку успел связать. То есть большего Роджер, в принципе, сделать не мог. Потом уже так получилось, что Нави разошлись по разные стороны. С одной стороны, тут была Верочка, Фурион, и они сражались. А с другой стороны, была Дро Рейнджер, которую нашли и очень быстро уничтожили. О, связали. Опять же, Роджер нашел, да. получил спить, прилетел сюда Заяц, но на самом деле Заяц зря сюда прилетел, потому что это все дело может закончиться тем, что и Зайца заберут. Однако идет на помощь Алоха, Алоха имеет БКБ, Алоха имеет блин, у Алохи все есть, короче. То есть в целом для Нави это не так плохо, учитывая то, что Нави идеально синицировали Свена, им сейчас немножко не хватает урона, вот самой малости, поэтому могу довольствоваться тем, что у Свена очень мало... Кстати, не очень мало, пока у него БКБ длится долго, но очень скоро оно будет длиться очень мало. И поэтому на месте Нави ни в коем случае нельзя сдаваться. Нужно дальше идти и нападать. И желательно устраивать локальные стычки. Допустим, драться не 5 на 5, а где-нибудь там 2 на 2. Может быть, 2 на 3. И устраивать вечные размены. Ну так далеко за Бейном идти, это может быть Далеко, далеко, да. Ошибкой. Очень далеко. На Линкет Сфера есть у Виндрэнджер, поэтому убить ее здесь будет очень сложно нам. Смотри, какие варды отличные от Веги. Просто на всех э, подходах они поставили, чтобы не было возможности у Роджера так скаутить отлично, как он, в принципе, делает. Потому что за счет именно его вот только сейчас убили Манки Кинга. Ну и нужно подумать о дальнейших артефактах. Дроу Рейнджер планирует покупку бабочки себе, например. Что думаешь по этому артефакту? Ну, я за. С Веном КБ купит еще очень и очень не скоро. Поэтому бабочка здесь кристаллайзу Ми... и правда заезжает неплохо. Мирана об МКБ даже не думает, что весьма странно. Я бы на месте Мирана купил бы МКБ, как только увидел бы Верку. Это уже замечательный артефакт против одного героя. Кстати, год начинает реабилитироваться. У него была статистика 4-6, если вы помните. Вот уже 8-7. Медленно, но уверенно. Он уже тоже может урона нанести огромное количество. Подходит Никс. Но Никсу чуть поаккуратнее быть. Нападение Напал. на свое иностранное нападение. Да. А зачем он так? Он тут один. <смех> Против пятерых. Даже если бы он дал стан, ничего бы не изменилось. Я не совсем поняла, зачем. То есть, если как-то прыгнуть, дать, в смысле, дать стан и сделать блинкаут, но это же Свен. Ну, то есть, ему абсолютно все равно. 
Если бы он так напал на какого-то, не знаю, Бейна, например, я бы подумала, ну, наверное, они хотят Фуриона перетянуть и убить того самого Бейна. Но нет, и на Бейна, на Свена, Свена бы они вдвоем не осилили. Хотя в это время Шрайн забрали. Может, может идея была разменять Шрайн на Никса. Не совсем, на самом деле, я поняла это действие. Надо потом будет у Роджера спросить. Силы света используют сканирование. Шейкер еще раз поднимаюсь да. с гемом. Кераса у Свена есть, и по-прежнему Нату Свинцер очень хорошо спидпушит. Гема у Нави нет, поэтому Веги Сквадрон нужно поставить агрессивные варды. Например, вот этот вард Веги почти ничего не дает. Ну, казалось бы, что-то видит, но <laughs> Нави здесь вообще не, не бегают. Нави бегают только по низу, спидпуша одну линию, и только по верху. Вот по-хорошему вард нужно поставить, ну, ну где-нибудь вот здесь. Там, чтобы видеть, как Нави. Выходит на боковые линии. Дизраптор потихоньку начинает собирать на агоним. У него уже половина есть. И с этим артефактом Нави э, смогут делать э, очень быстрый минус практически на любом герое. Делать вещи. Да, да. Очень люблю агоним на дизрапторе. Слишком он жесткий. Понятное дело, сложно на дизраптору этот самый агоним собирать. Ну, конечно, есть обилка, ну, я имею в виду талант на золото, но здесь он пятая позиция. И орды, и все на нем. Плюс он играет против э, Мираны. Соответственно, он Light Shadow. Все время нужно покупать всякие сантри, досты, и все в этом духе. И за тебя играет Никс, то есть ты должен еще поставить вард, чтобы Никса не убили, и чтобы ты постоянно видел... Э, скажем так, оппонентов, когда они могут к тебе подойти. Но Санейка... Санейка сейчас приплыл. Вот, да что же... Ну, очень хочу крипа добить. Очень хочу себе этот самый Хочется огонь. первый кинуть. Да. Крипа, кстати, он добил там. Но... Я не знаю, не знаю, зачем. У тебя есть ВРК, она может издалека кинуть поваршот. Ну, то есть, зачем подходить добивать, если то же самое может сделать а, твой керри, и керри заберет фарм. Проблема Задничай. в том, что теперь за счет этого самого фрага на дезерапторе Вега с Рошаном, они тоже очень быстро работают. И как мы видим, сейчас минус сыр, минус Аегис, и Вега может пойти вперед. Ну, идти она будет долго. Может, Фурион будет Ситуация выпускать? не меняется, да, ситуация не меняется. Фурион находится сверху, и вот, вот он бегает Фурион, вот он выпуска... выпускает пеньков. И если бы здесь был бы хоть какой-то вар, то они бы видели, откуда идут пеньки. То есть, где потенциально прячется Фурион. А тут Заяц в инвизе, Заяц. А в... вот он, так у него сейчас... Зайца у нашел. У него сейчас закончится инвиз, но всегда подходит уже Шейкер, и у Фуриона нет БКБ. У него, да, в принципе, даже если бы было БКБ, у Бейна имеется финсгрип. Стрела такая летит, ху! От года. Нормально. А Заяц говорит, мне и варды не нужны. Да зачем я так справлюсь? Но ему настолько часто везет на инвиз, я просто поражаюсь. Серьезно, я уже несколько раз вижу, как он просто берет этот инвиз. Иногда везет с этим инвизом. Помнишь, как он сегодня взял и на варде воспалился и из-за этого умер. Но в итоге. Ой-ой-ой, Санейка, у тебя дежавю какой-то. Но сейчас, кстати, он не умрет. Правда, потратил статик шторм, но теперь нужно бежать. Бежать отсюда кристаллайзу, э, так как у него пика фулдам не еще пару секунд. Глимс, отлично. Засейвили друг друга. В этот раз они, у них получилось уйти. Еще и Заяц слишком далеко пошел. У него, в принципе, мог спануть с помощью э, сна, но финсгриппа у него уже не было. Теперь э, Вега может просто забрать на 2 тавер спокойно, без каких-то проблем. Так как Фурион в таверне, они знают, что никто не, занимает, не занимается сплитом. Они могут и подраться при необходимости, скажем так. Преимущество по золоту до сих пор у Нави, но оно очень маленькое. Это преимущество на 42-й минуте назвать сложно. Кстати, посмотри, что собрал год. Он решил не покупать баттерфляй, и он собрал себе МКБ. Отличный выбор. Молодец, правда, сразу на опережение играет. Бабочку можно будет купить потом. Теперь что-то похожее, нужно купить алохи. Урона у него, конечно, много. Но против Верки, опять же, он бесполезен. Верка нажимает на Виндран, и 6 секунд э, Свен не может пробить Виндрэнджер. Более того, у Виндрэнджера имеется талант на минус 30% перезарядки способностей. Опять? В этом случае... 
да? Ну да, и в этом случае, если у Эрки заканчивается виндран, то у Свена есть там потенциально только 2,5 секунды, чтобы можно было Дэнди забрать. Иначе еще раз виндран, и Свен опять же не дамажит. Так, Дэнди рискует. Находит МК. Летит генерал. Ну и... и... Его тут убьют, конечно, должны убить. Просто сзади стоит Бейн, О. сзади стоит Сёма. Какой-то Йола гейминг от Нави. Зачем они куда-то вошли? Им нужно было, казалось бы, захолдиться, чуть-чуть переждать, дать Фриону сплитать, потому что и правда пушить, сплитать у Нави получается неплохо. Но хотели очень убить, за это поплатились. Дерофл это был в том, как они долго это делали. Так вот просто Дэнди бежит, бежит, бежит последние бела дня. И тут неожиданно врывается в МК. МК успел прожать Блэкинг э, Бар. Вот, кажется, такой небольшой момент, на самом деле. А теперь это либо байбеки, либо минус сторона. И э, Дэнди, наверное, стоит... Придется байбекаться. Ой. Вообще надо. Но еще и Никса забирают. Никс, конечно... Но можно не байбекаться. Но а вот можно байбекнуться после того, как умрет Никс. И уже сложно будет что-то сделать. Они просто в БКБ стоят, ломают сторону. Ну да, аж... Они слишком поздно байбекнулись в любом случае. При том байбекался пока только Дэнди. Никс, наверное, тоже, между прочим, 60 секунд, если что, это достаточно много. Ну и в плюс для Нави э, сейчас это то, что Вега не сломала Т2 товара. Если бы они сломали Т2 товара, они очень вероятно просто бы вторую слон, сторону ломали, так как еще есть Маегис, да, Егис умираны. Появляется генерал, ему нужно лететь наверх. Вверху подпушена линия, и Алоха уже пингует. Да, намекает на защиту. Ну, Нави, по идее, сейчас просто сделали нереальный подарок для Веги. Вот если посмотреть по графикам, у Нави было преимущество до этого врыва. Ну, там где-то тысяч пять. Ну, плюс-минус неплохо. После этого неудачного врыва, минус сторона, минус Т3 твора, минус одна святыня, и Вега ведет 10 тысяч. Что можно придумать-то для Нави? Ну, похолдиться, посидеть. Холдиться и Тропиться. сидеть нужно было чуть пораньше. Да, ну, ну как бы сейчас уже тяжело. Сейчас, сейчас уже, простите, противник доминирует над вами. Ну или как минимум дофармите свои ключевые артефакты. Давай подумаем, что сейчас на данный момент является ключевыми артефактами. Для Виндрейнджера это Агоним. Мы уже давно про это говорили. Для Дизраптора все, у него есть Агоним. Для Дроу Рейнджер бабочка, которую сейчас кристаллайз в себе приобрел. Агоним для Винд Рейнджер, это самое главное. Маленький кулдаун на Фокус Файр. Перевязал одного, убил через Фокус Файр. Перевязал второго, тоже убил через Фокус Файр. Так, пошел Алоха. Минус Роджер. И... Кстати, Шторм ничего не делает. Просто потратил статик шторм с агонимом в итоге в пустоту, потому что все успел прожать. Ну да. и это минус 2. Теперь Но. это минус вторая сторона. Потому что ну, слишком байбек. большой сумбур происходит. Приходит дизраптор Ник Сасасин вдвоем. Хорошо, заранее, чтобы можно было начать драку. Но при этом никто больше не пришел. Как бы они там не пытались врываться вдвоем, они ничего не сделают. И Алоха берет, рубит их. Без шансов эта сторона точно упадет. Теперь это Т2 то снизу. И снизу еще Сема в соло разваливает генерала. Сёма... 10 из 10 шейкеров. Но он сегодня на... и правда забажал шейкера от Веги всегда играет на самом деле на высоком уровне. Вот этот замес, когда был, ты помнишь, когда он ворвался на развороте, это был один такой из таких важных моментов в игре. Второй ну, да, момент да, да. с Виндрейнджер, но он все-таки был, вот, когда они слишком далеко пошли. Ну, по Нетверсу он почти догнал Дроу Рейнджер, и при этом делает нереальный импакт замеси. Сейчас мне крипы и Нави уже проиграли. Вопрос лишь в том, как быстро их снесут. Тут у нас пошел Бейн. Дэнди на него прыгает, летит стрела. Хорошая фиссура от Сёмы. И ничего не сделать, вообще ничего. Забрали Бейна, но... Нави, конечно, я уже говорила. Нави против мега крипов именно у Веги выиграли. Но в этой игре шансов намного меньше, потому что просто у тебя вы играете против Свена, на творс которого опережает Дроу Рейнджер на 10 тысяч. Это очень много. Я понимаю, что Дроу Рейнджер фармить не так быстро, как Свен и так далее, но тем не менее это не отменяет того, что артефакты у него гораздо лучше. Не догнать, нет. 
как бы да не старался не догнать. Но Фурион есть, Фурион же есть, который может прилететь, Но... цепануть, и он цепляет Мирану, а дальше они уже не могут уйти в это Просто время. Кристаллайз пытается отпушивать свою базу, но сейчас это будет делать гораздо сложнее, потому что уже Минга Крипы подходят и серьезные проблемы. Вот по поводу Свена, Алоха большой молодец. Он за эту игру нажал Блэкинг Бар. Сейчас раз, два, три раза. Правильно? Да, по-моему, три раза. Ну, да. Так вот, за эти три раза он умудрился так хорошо подраться, что у него еще БКБ будет, ну, как бы, длиться 7 секунд. Это очень хорошая игра за Свена. Вот именно против такого пика очень неприятно, если ты, допустим, дерешься, часто нажимаешь на БКБ, и потом она у тебя 5 секунд. Тебе очень тяжело перемещаться по замесу. Но вот именно в этой игре он выбрал правильное решение. Он э, всю работу отдал своим тиммейтам, чтобы они бегали и воевали, а сам очень много фармил. И вот теперь такой Свен, и мисс лотовой, если учитывать муншарт, с БКБ на 7 секунд не оставляет и шанса. Он побежит, и его никто не остановит. Вот слишком большой Нетворс. Мне кажется, даже ВРК его за фокус файр не убьет, если ну, полностью фокус файр пройдет. Ну, так оно, наверное, есть. Слишком Свен, скажем так, у него еще шарт имеется. 29 тысяч. Год на второй позиции. Понеслась. Ну, 3 700 жизней. Вот он, фокус файр. Ну, урона мало. Его заслипал Бейн. Очень красиво, на самом деле, опять же, сыграл Заяц. И... Финсгрип, минус у Фурион. Good game, well played, пишет Нави. Сема дает прощальный эхо слэм. И это... Это победа для Веги. Наверное, хочется что-то по этой игре сказать. Лично мне показалось, что три момента, из-за которых хотелось бы лично мне обсудить. Первое, это изначальный фит на верхней линии. Они и правда слишком много умирали. И несмотря на это, Нави смогли камбэкнуться. За счет, конечно же, Дэнди, который отлично в миде отстоял. Не будем говорить о том, что у него там была аура и так далее. Понятное дело, что у него урона поприятнее, чем у Мираны, но тем не менее он из этого вынес максимум. Включился очень рано в игру, очень много фрагов сделал. Далее, второй момент, вот этот врыв шейкера. Как, который на развороте смог развалить всех Нави. Ну и третий, мне не очень понравилось, когда они пошли в лес и не смогли зафокусить Бейна из-за того, что у них не было просветов изначально, у них был в центре, они не успели это сделать. И потом отдали Мира, о, Дэнди, и тогда у него стрик сняли, но ну, тоже очень неприятный момент. Ну и последний про то, что э, Дэнди и генерал пошли слишком далеко, тут, наверное, говорить не стоит. До этого момента общем, они вообще лидировали. Раунд, раунд, мило. В общем, Шейкер, 27 тысяч урона и передамажил любого из своей команды. Дро Рейнджер, 6 тысяч урона и по ДПС проиграла всем в своей команде. Ну, когда обычно ты берешь Дро Рейнджер, ты рассчитываешь на эрли доминацию. И, допустим, с первыми двумя Эгисами тебе нужно идти сносить. Но вот именно в этой игре ее настолько жестко опустили, что Кристаллайз просто не смог вернуться в игру. Вот, хотя были какие-то предпосылки.